దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించే ముందర ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నా ప్రభు మమ్మల్ని జీవింపజేసినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు వందనాలు మాకన్నా పెద్దవారు చిన్నవారు ఎంతోమంది గతించిపోయినారు నా ప్రభ మట్టికి మన్న అయిపోయినారు ప్రభ మమ్మల్ని సజీవుల లెక్కలో నిలిపి ఇంతవరకు నా ప్రభ మమ్మల్ని ఈ భూమి మీద బ్రతకనిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి మా వయసు దేవుని వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది మానవుని వయసు డెబ్బై సంవత్సరములు అధిక బలమున్న ఎళ్ళ ఎనభై సంవత్సరములు అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అన్నీ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ఆ యొక్క గాడ్స్ లిమిట్ దాటిపోయినటువంటి నా ఏజీకి నా ఏజీని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభు ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో నేను ఉంటుండగా మీ ఉచితమైన కృప చేత నేను జీవిస్తూ ఉన్నాను నా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను నా ప్రభు ఇప్పుడు ఏమి చెప్పవలనో అన్ని దాసునికి సమయస్ఫూర్తి అయినటువంటి బుద్ధి అనుగ్రహించి నా ప్రభు నీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రతి విషయము నా ప్రభు యథార్థముగాను నా ప్రభు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ నిన్ను ఆరాధించేటటువంటి రీతి మాకు అనుగ్రహించమని తెలియజేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ పుణ్యనామను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె సహోదరి ఉండ్రాళ్ళ సునీతమ్మ గారు ఒక చక్కని పాట పాడతారు ఆ పాట తదనంతరం దేవుని వాక్యానికి పోతాం నా సునారక్షక నేను విడు అను నేనన్నాడు నా సునారక్షక నేను విడు అను నేనన్నాడు శ్రమలైనను హింసలైనను అపనిందలెన్నో ఎదురైనను శ్రమలైనను హింసలైనను అపనిందలెన్నో ఎదురైనను నా సునారక్షక నేను విడు అను నేనన్నాడు నా సునారక్షక నేను విడు అను నేనన్నాడు ఏనాడో నేను నశించవలేను నీ కృపయే నన్ను బ్రతికించెను ఏనాడో నేను నశించవలేను నీ కృపయే నన్ను బ్రతికించెను బ్రతికించెను బ్రతుకిచ్చెను బ్రతికించెను బ్రతుకిచ్చెను నా భారమంతటి నీ తొలగించెను నా భారమంతటి నీ తొలగించెను నా సునారక్షక నిన్ను విడు అను నేనన్నాడు నా సునారక్షక నిన్ను విడు అను నేనన్నాడు ఏ దారి లేదని చింతించినప్పుడు నీ దారి చూపి నడిపించినావు ఏ దారి లేదని చింతించినప్పుడు నీ దారి చూపి నడిపించినావు నడిపించినావు కృప చూపినావు నడిపించినావు కృప చూపినావు ఇమ్మాను ఏలు అయి తోడుండినావు ఇమ్మాను ఏలు అయి తోడుండినావు సునారక్షక నిన్ను విడు అను నేనన్నాడు నా సునారక్షక నిన్ను విడు అను నేనన్నాడు 
యేసు ప్రభు గెరాసీనుల దేశమునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒడ్డున దిగినప్పుడు ఆ ఊరి వాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చాను వారు దయ్యములు పట్టిన వాడై బహుకాలము నుండి బట్టలు కట్టుకొనక సమాధుల్లో కానీ ఇంటిలో ఉండువారు కాడు వాడు యేసును చూసి కేకలు వేసి ఆయన ఎదుట సాగిల పడి యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి పని నన్ను బాధపరచుకుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను యేసు ప్రభు దేవుడని దెయ్యాలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాయి సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు యేసు అనేని దెయ్యాలు ప్రకటిస్తుండాయి కానీ మానవులు మాత్రము దాన్ని లక్ష్య పెట్టడం లేదు మానవులు తమ ఇష్టానుసారముగా పాపము చేసి వారు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు బతకాల్సింది కొద్ది కాలానికే వాళ్ళు మట్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ఆయన వాడు ఆ బట్టలు లేకుండా దిగంబరిగా ఉంటూ పర్వతాలు కాళ్ళకి చేతులకి సంఖ్యళ్ళు వేస్తే ఆ సంఖ్యలని తుత్తి నీళ్ళుగా చేసేవాడు వాడు ఎవరిని లెక్క పెట్టేటటువంటి వాడు కాదు అందువల్ల ఎవడు కూడా వాడిని సాధుపరచలేకపోయినాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడు దిగంబరిగా చనిపోవడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాడు వాడికి ఆహారం లేదు నీళ్లు లేదు ఆ పర్వతముల మీదకు పోయి రాళ్ళు తీసుకొని రాళ్లతో కొట్టుకుంటూ తన తాను గాయపరచుకున్నట్టాను ఈ రోజుల్లో అనేక మంది మనుషులు తమ్మును తాము గాయపరచుకుంటూ ఉన్నారు ఎందువల్లంటే బంగ్యాకు తరువాత సారాయి బ్రాంది విస్కీ ఇవన్నీ తాగి వాళ్ళకై వాళ్ళే మరణాన్ని కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అందుకనే జైలు అధికారి వాళ్ళు పౌలు శీలలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా భూమి పునాదులు వణికినాయి తరువాత అక్కడ ఉండేటటువంటి చెరసాల తలుపులు తీయబడ్డాయి వాళ్ళ సంఖ్యలు ఊడిపడినాయి అప్పుడు వాళ్ళు చాలా దెబ్బలు కొట్టినప్పటికీ ఆ దెబ్బలకి ఓర్చుకొని రక్తాలు కారుతూ ఉండాయి పేమ్ బెత్తాలు తీసుకొని కొట్టారు వాళ్ళు పూతోననే దెయ్యాన్ని ఎలగొట్టినారు ఎలగొట్టినందువల్ల వాడు ఏం చేసినాడంటే మాకు వచ్చే లాభాన్ని వీళ్ళు పోగొట్టినారని చెప్పి పెద్దల దగ్గరికి ఈడ్చుకొని పోయి వాళ్ళ పేమ్ బెత్తాలతో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు బాధించినప్పుడు వాళ్ళు వాటిని లెక్క చేయకుండా ఈ అవమానం పొందుటకు ఈ దెబ్బల పొందుటకు మేము పాత్రలమని ఎరిగి వారు కీర్తనలు పాడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నారు జైల్లోని ఖైదీలు అంతా శ్రద్ధగా వింటున్నారు వీళ్ళెందర ఈ ప్రకారంగా తన్నులు తిని వచ్చినా కానీ వీళ్ళు పాటలు పాడుతున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆశ్చర్యంగా వింటూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో దేవదోత వచ్చి ఆ తలుపులు విడదీసేసి వాళ్ళ సంఖ్యలు తీసేసి తర్వాత వాళ్ళనే అక్కడ ఉంచారు ఉంచితే ఆ జైలు అధికారి ఇక నా తెల్లారిలేస్తే పరిశీలు నన్ను చంపుతారని చెప్పి కత్తి తీసుకొని తను తను బుడుచుకోకపోతే అప్పుడు వాళ్ళ పౌలు సేలు ఏమన్నా నీకు నీవు ఏ హాని చేసుకునవద్దు ఏ హాని చేసుకునవద్దు మేము ఇక్కడనే ఉన్నాము ఎవరము పారిపోలేదు అని చెప్పినప్పుడు అతను గడగడ వణుకుతూ ఏ అప్పుడు ఆ కత్తి పారేసినాడు లేకుంటే అతను పొడుచుకొని చచ్చిపోయేవాడు కాబట్టి తమకు తామే ఆత్మహత్య చేసుకునేవాళ్ళు తమకు తామే రైళ్ళు కింద పడేటటువంటి వారు తమకు తామే తాము ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎటో వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి దిగాను పడి ఇక ఆ అమ్మాయి ఏ రాయ ఏ నుయ్యో ఏ రైలు కింద పడి చనిపోయేటటువంటి సంఘటనలు మనం కోకొల్లలుగా పేపర్లో వింటున్నాము కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇతను అప్పుడు గడగడ వణుకుతూ అయ్యలారా ఆ ఇతను ఒకటే ప్రశ్న అడిగాడు రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయవలను చూశారా అతను అడిగిన ప్రశ్న ఇది అందరికీ మనందరికీ వర్తించాలా ఈ ప్రశ్న క్రీస్తులో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా రక్షణ పొందాల రక్షణ పొందకుంటే నరకం నరకంలో ఆరు రకాలు ఉన్నాయి మరి గంధకతో మండుతున్న అగ్ని కొలిమీదిలో ఉండాలా తర్వాత గాఢాంధకారమైన కటికి చీకట్లో ఉండాలా 
ఇంకా భయంకరమైనటువంటి పండ్లు గురికేటటువంటి స్థలము వేదనకరమైన స్థలము నరకం అంటే కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా నరకానికి పోయేవాళ్ళే నామకార్థ క్రైస్తవులంతా మేము క్రైస్తవులని పేరు పెట్టుకుంటారు గుడికి పోతారు గుడిలో ఉన్నది ఆ గుడిలోనే వదిలిపెట్టేసి యువతలకు వచ్చి మళ్ళా అనేక మంది మీద సాడీలు చెప్తూ తాము పరలోకానికి పోతారని అనుకుంటారు అది ఒట్టి భ్రమ పరలోకానికి పోయే పరిస్థితే లేదు అందువల్ల మనం ఈ లోకంలో ఉండగా ప్రతి వారిని ప్రేమించాలా ప్రేమించాలా యేసు ప్రభు ప్రేమించేవాడు ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రము అని తొమ్మిది నవరత్నాలు యేసు ప్రభులో ఉండేది కాబట్టి ఈ నవరత్నాలు అన్నిటినీ ఎవరైతే పోగు చేసుకుంటారో ఆశా నిగ్రహము ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకునేటటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్లే దేవుని రాజ్యానికి అర్హులు కానీ ఆశ నిగ్రహాన్ని ఎవరైతే పాటించుకుని ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా నరకానికి వెళ్ళిపోయేటటువంటి వారు ఈ లోకంలో భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి అమెరికా ఎవాంజలిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అమెరికా ఎవాంజలిస్టు నూరు సంవత్సరాలు బ్రతికినాడు నూరు సంవత్సరాలు బ్రతికి ఆ తరువాత ఆయన భార్య ముందరగానే చచ్చిపోతే పరాయ స్త్రీని కన్నెత్తి చూచినటువంటి వాడు కాదు అతను ఏం చేశాడంటే ఒక సినీ యాక్టర్ని అమ్మ ఒక ఐదు నిమిషాలు నాకు టైం ఇస్తావా నేను నీతో మాట్లాడాలా అని చెప్పినప్పుడు నీ అయ్యా నువ్వు యేసుని గురించి మాట్లాడబడలే నువ్వు బళ్ళా మాకంత తీరిక ఆడ ఉంది మేము సినిమాలో యాక్ట్ చేసేవాళ్ళము మాకు క్షణం తీరిక లేదు పడబోయే తలకి ఇంకో ఫిల్మ్లోకి మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుండారు అని చెప్పి ఆయన మాటను తిరస్కరించినాడు తిరస్కరించిన తర్వాత ఆమెకి ఏం జరిగిందో ఏమో తెల్లవారి పిడికెడు నిద్ర మాత్రలో తెచ్చుకొని ఆ నిద్ర మాత్రలో నవిలి చచ్చిపోయింది ఒక దైవ సేవకుని మాటను మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే మన కలిగే ఫలితం ఏంటంటే మరణము కాబట్టి మన నడవడిక శుద్ధమైందా కాదా మన మాటలు శుద్ధమైందా కాదా ఎవడైనాను తన నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకునక తాను భక్తి గలవాడని అనుకునే ఎళ్ళ వారి భక్తి వ్యర్థమే ఎవడైనా నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకోవాలా ఎట్టంటే అట్ట మాట్లాడతారు విపరీతమైన మాట మాట్లాడతారు దొంగలుగా మాట్లాడతారు నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతారు అయితే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నిష్కళంకమైన భక్తి ఏదనగా దిక్కు లేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి ఇబ్బందుల్లో పరామర్శించుటయే కాబట్టి నిజమైన భక్తి అది ఈ లోక మాలిన్యం మనకు అంటకుండా ఈ లోకంలో ఉండేదంతా నేత్రాశ శరీరాశ జీవపు డమ్మము ఎవరికైతే డబ్బు ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకే జీవపు డమ్మము అహంకారం కాబట్టి వాటన్నిటినీ అధిగమించాలంటే మనకు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమను మనం రుచి చూచినటువంటి వారంగా ఉండాలి కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఆ యొక్క పాస్టర్ గారు సువార్తికుడు ఎంతో గొప్ప పనిచేశాడు ఆయన పర్లో ఆయన పోతూ పోతే ఏం చెప్పాడంటే నా అడ్రస్ ఈ భూలోకంలో అన్ని రికార్డుల్లో నేను చనిపోయిన తర్వాత కొట్టి వేస్తారు పరలోకాల్లో నా పేరు ఉంటుంది యేసు ప్రభుతో కూడా నేను ఉంటాను ఆయన సన్నిధిలో నేను ఉంటానని అడిగినప్పుడు నేను కూడా ఆయన అడిగాయా నువ్వు ఉంటివి అక్కడ నేను కూడా లోకానికి వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటట్లుగా సహాయం చేయను ఆయన అన్నప్పుడు ఆయన ఆ గ్రంథం తీసి జీవగ్రంథం తీసి ఆ జీవగ్రంథంలో నా పేరు ఉందా లేదా అని నేను చూశాను చూస్తే ఫస్ట్ పేజీలో లేదు రెండో పేజీ లేదు నాలుగో పేజీ లేదు ఐదో పేజీలో లేదు ఆఖరాన ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిదో పేజీలో నా పేరు ఉన్నది ఎవరి పేరైనను జీవగ్రంథంలో రాయబడిన ఎడల వాడిని ఎత్తే అగ్నిగుండములో పడవేయబడిను అది రెండవ మరణమని దేవుని వాక్యం సెలవేస్తుంది కాబట్టి నా పేరు అక్కడ లేకపోతే నేను ఎక్కడికి పోతాను అగ్నిగుండములోకి పోవాలా వేదనకరమైన స్థలంలోకి పోవాలా పళ్ళు పొట పొట కొరికేటటువంటి స్థలం అటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్థలానికే పోవాలా మనకందరికీ చిరపరిచితమైనటువంటిదే యేసు ప్రభు ఎప్పుడు 
ఒక్క మనుషుడు ఒక ఆత్మను నశించే ఆత్మ దగ్గరకు పోతాడు ఆయన ఎప్పుడు నశించేటటువంటి ఆత్మ దగ్గరకు పోయి వారికి ఆయన చెప్పాడు నేను ఈ లోకానికి పరలోకం నుంచి ఎందుకు వచ్చానంటే పాపులను పిలవడానికే వచ్చినాను కానీ నీతి మంతుల కొరకు నేను రాలేదు ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అవసరం లేదు అనారోగ్యులకే వైద్యుడు అవసరం అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి మనం ఏ యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలు చాలా ఒకరికొకరు క్రైస్తవులు ఎదురు అయినప్పుడు ప్రైజ్ ది లాడ్ అని చెప్పుకుంటారు అంటే దేవుడు స్థుతింతబడునుగా కా అని కానీ మనం ఏం చెప్పాలంటే ప్రైజ్ ది వర్క్స్ ప్రైజ్ ది వర్క్స్ అంటే దేవుడు నడిచినటువంటి నడతలో నువ్వు కూడా నడవాలా దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞలన్నిటినీ నువ్వు పాటించాలా ఆజ్ఞలు ఆయన ఏం చెప్పాడు నీ దేవుడైన యహోవాను నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ శాంతితోనూ నీ పూర్ణ అవ్వేకముతోనూ నీ పూర్ణ బలముతోనూ నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించవలను రెండవ ఆజ్ఞ ఏంటంటే నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించవలను ఎవరు చేస్తుండారు అది నామకార్థ క్రైస్తవులు ఎవరు చేయడం లే అవతల పొరుగు వాడిని ఎవరు ప్రేమిస్తుండరు అబ్బా ఇరవై నాలుగు సాడీలు చెప్తుంటారు పొద్దున్న లేచి సాయంకాలం దాకా వాళ్ళంతా కూడా దేవుని బిడ్డలు అనుకుంటుంటారు అది అన్నటికీ కూడదు దేవుడు పైన ఆకాశమందు హృదయమును అంతరింద్రియమును పరిశీలించే దేవుడు నా హృదయంలో ఏమున్నది నా హృదయంలో అంతరింద్రియములను పరిశోధించేవాడు నా కంటి చూపు నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దాన్ని పెరిగి పారవేయమన్నాడు అదేవిధంగా నీ కాలు నిన్ను అభ్యర్థరపరిస్తే దాన్ని నరికివేయమన్నాడు అంత కఠినమైనటువంటి ఆజ్ఞలు ఆయన జారీ చేసినాడు కాబట్టి మన ప్రవర్తన ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు ఆ తరువాత ప్రతి మానవుడు కూడా మన్నైపోతాడు ఎవడు ఈ భూమి మీద శాశ్వత కాలం ఉన్నాడు ఒకరోజు ఉంది ప్రతి వాళ్ళకి ఏ దావీద్ అంటాడు అయ్యా మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము అవి త్వరగా గతించిపోవును మేము ఎగిరిపోవుదము కాబట్టి మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము మా దినాలు తగ్గిపోతూ ఉండే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క మాసం ఒక్కొక్క సంవత్సరం గతించే కొందే మనం మరణానికి దగ్గరగా వస్తున్నాం ఈ లోపల నీ యొక్క ప్రవర్తన చక్కదిద్దుకొని ప్రభు నీకేమి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారంగా మనం నడుచుకోవాలి ఆయన చనిపోతూ చనిపోతూ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీరు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సర్వ లోకానికి మీరు సువార్తను ప్రకటించండి మరి అందరినీ నా శిష్యులుగా చేయండి మరి నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించుతునో ఆయా సంగతులు వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు మీతో కూడా ఉన్నానని యేసు ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి శిష్యుల్ని మనం తయారు చేయాల శిష్యులు అంటే బాధ్యత ఏంటంటే ఎవరినో కాదు నీ యొక్క రక్త సంబంధితుల్ని నీ బంధువుల్ని నీ వాళ్ళని అందరినీ సువార్త వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని మందిరానికి తీసుకొని రావాలి అంతేగాని మందిరంలో ఈ నేను గంటల తరబడి దే వాక్యం చెప్తుంటాడు మాకు బోరు కొడుతుంది మాకు ఇంటికాడ పిలకాయలు జలకాయలు వాళ్ళకి తిండి తిప్పలు పడలేదా అని చెప్పి కొంతమంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని వాక్కు పట్ల శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు కాదు మరి ఈ సమయంలో ఒక దైవజనుడు అన్నాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము ఏ గర్భఫలము ఏసయ్య ఇచ్చే ఏ బహుమానము కాబట్టి ఈ మాటలు ఎవరైతే పొణుకోబోయే ముందర కడుపు చుట్టూ పదిసార్లు అంటారో ఏ ఆ విధంగా ఎవరైతే పదిసార్లు అంటారో వాళ్ళకి ఇద్దరు కొడుకులు పుడతారంట ఇద్దరు కొడుకులు అది ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం అంత పవర్ఫుల్ది ఊరికే మాటలతో చెప్పేది కాదు చాలా పవర్ఫుల్ది అది మీరు ఎవరైనా మగపిల్లోళ్ళు కావాలంటే ఆ విధంగా పొట్ట మీద ఆడమనిషి ఏ మగోడు ఇద్దరు కలిసి 
ఆ యొక్క వా ఆ వాక్యాన్ని కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భఫలము ఏసయ ఇచ్చే బహుమానము ఏసయ ఇచ్చే బహుమానము అని చెప్పి పదిసార్లు ఆ పొట్ట చుట్టూ తిప్పితే నీ కొడుకులే పుడతారు కానీ కూతుళ్ళు పుట్టరంట కాబట్టి ఇదంతా వాళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క పవర్ అటువంటి శక్తి కలిగింది యేసు యొక్క ఆజ్ఞలు కాబట్టి ఆ విధంగా చేసి చూడండి మనకు జరుగుతుందో లేదో క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా నేను ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతూనే ఉంటాను చదువుతూనే ఉంటాను ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం చదివినందు వల్ల దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు ప్రార్థన చేసినందువల్ల మనకు ఏమి అవసరమో అవన్నీ దేవుణ్ణి అడగతాం కానీ దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు నీవు ఎక్కడికి పోయినా ఏ చదువు చదివినా ఎక్కడికి ఎక్కడున్నా నీవు నీ దేవుడైనా ఏసయ్యనో మరువకూడదు పరీక్షలు రాయడానికి పోయేటప్పుడు నువ్వేం చేయాలా ప్రార్థన చేయించుకొని పోవాలా అప్పుడు నీకు జయం వస్తుంది నువ్వు ప్రార్థన లేకుండా పోయినట్లయితే నీకు జయము లేదు అపజయం వస్తుంది ఎందుకనేది నీకు తర్వాత తెలుస్తుంది కాబట్టి ఉద్యోగమైనా ఆర్థిక సమస్యలైనా ఏదైనా సరే యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా నడుచుకుంటే నీ ఆర్థిక లోటు తీరిపోతుంది నీ సంతానం మగపిల్లకాయలు కలుగుతారు నీకు సమస్తము సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలని ప్రభు పేట మీకు మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను మరి ఈ సమయంలో క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా వాడు బట్టలు కట్టుకొని బట్టలు లేకుండా సమాధుల్లో జీవించేటటువంటి వాడు వాడు ఏమైనాడంటే ఒకనాడు చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు వాడిని వెదకి రక్షించడానికి అక్కడికి పోయాడు ఆ దేశానికి పోయి ఆ దేశంలో వాడిని చూశాడు చూసి ఒక ఆజ్ఞ చెప్పాడు ఇదిగో ఈ మనుషునిలో ఉండేటటువంటి దురాత్మ బయటకు రా అని ఆజ్ఞాపించినాడు వెంటనే వాడు స్వస్థచిత్తుడయ్యి బట్టలు ధరించుకొని కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయినారంట ఆ ఊరోళ్ళంతా ఎందుకంటే వాడు వాళ్ళు బతిమలాడినారంట యేసు ప్రభువుని అయ్యా అయ్యా మమ్మల్ని నశింపజేయొద్దు మేము అక్కడ పందులు ఉండయి అని అడిగితే ఆ పందులు మందకై పోతాము మాకు ఆగ్ని అన్నప్పుడు అట్నే పందుల్లోకి పోండి అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అపవిత్రాత్మలు ఆ పందులు లేకపోయినాయో ఆ దెయ్యాలు ఆ పందుల్లోకి ఎంటర్ అయినాయి వెంటనే ఈ సముద్రంలోకి దూకి చచ్చిపోయినాయి ఏ వీడు మాత్రం బట్టలు కట్టుకొని ఎప్పుడైతే ఆ దెయ్యం వదిలిపోయిందో వీడి బట్టలు కట్టుకొని స్వస్థ చిత్తుడై ఆయన యొద్ధ కూర్చున్నాడు కూర్చొని అయ్యా నువ్వు పోతున్నావు కదా నీ ఎమ్మెండి నేను కూడా వస్తానయ్యా నన్ను కూడా తీసుకొని పోయా నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటాను నువ్వు ఎక్కడ నివాసం చేస్తే అక్కడ నివాసం చేస్తాను నీతో కూడా వస్తాను నన్ను ఉడనీయ్యా అని బ్రతిమలాడినాడు బ్రతిమలాడినా కానీ వాడు యేసు ప్రభు నీకు ఎట్టి మేలు చేసినాడు నీ కుటుంబం వారికి చెప్పు అని అతనికి చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత అతను ఏం చేసినాడంటే దెకపొలి అని ఒక ప్రదేశం ఉంది అది పది పట్టణాలు ఉండేటటువంటి టౌన్ ఏరియా ఆ పట్టణాలు లేకపోయి యేసు ప్రభువే రక్షకుడు ఆయన నమ్మితే నువ్వు పరలోకానికి పోతావు నువ్వు నామకార్థ క్రైస్తవుడుగా ఉండవద్దు దేవుని వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకో నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళేది గ్యారంటీ అని అతను బోధించే లోపల అందరూ ఆశ్చర్యపోయినారంట ఒరే వీడి దెయ్యాలతో బాధపడతా వాడి పేరే సేనా దెయ్యము అని చెప్పాడు సేన అంటే అనేక వేల మంది దెయ్యాలు వాళ్ళు ఉండాయి అందువల్ల వాడు చేసేది వాడికి తెలియక వాడు చనిపోవటకు సిద్ధంగా ఉండగా యేసు ప్రభు వాడిని రక్షించి వాడి ద్వారా అనేక మంది రక్షణ లేనికి నడిపించే భాగ్యాన్ని అతను చేసినాడు కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా మనం మనం ఒకరికి రక్షణ ఇస్తే వాడు పోయి ఇతరులకు ప్రచారం చేస్తాడు 
కాబట్టి మనం అట్టి బాధ్యత వహించాలా ఈ లోకంలో యేసు ప్రభువుని దేవుడుగా స్వీకరించినందుకు నువ్వు చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే మనము యేసు ప్రభువుని ఇతరులకు పరిచయం చేయాల పరిచయం చేయకుండా ఉంటే నీ మట్టుకు నీవే ఉంచుకుంటే యేసు ప్రభువుని ఇతరులు ఎలాగో రక్షణ పొందగలరు ఇతరులు ఎలాగో పరలోకానికి పోగలరు రెండు ఉన్నాయి కదా నరకము పరలోకము మరి ట్వంటీలో నువ్వు అందరూ పరలోకాన్ని కోరుకుంటారు కానీ నరకాన్ని ఎవరు కోరుకోరు నరకాన్ని కోరుకునేటటువంటి వారు ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు యుగ యుగములు ఆ మంటల్లో కాలాలి అయ్యో 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 అని కేకలు వేస్తూ మంటలు కాలేటటువంటి పరిస్థితే ఉండబోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడైనా నువ్వు నిద్ర మేల్కొని ఏ ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారంగా లేచి ఆయన్ని స్థుతించి ఆయన ప్రార్థించి ఆయనకి నివాళులు అర్పించాల ఆయన ఈ లోకంలో మన పాపాలను మోయడానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇతర మతాల మాదిరిగా ఏ మతం కాదు ఏది జైన మతము హిందూ మతము బుద్ధ మతము బుద్ధిజము ఇంకా సిక్కు మతము ఈ లోకంలో ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి కానీ క్రైస్తవ్యం మాత్రం ఒక మతం కాదు అది మార్గం నేనే మార్గము సత్యము జీవమునై ఉన్నాను నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నాను నా యొద్ధ ప్రతివాడు నా ద్వారానే పరలోకానికి పోవాలి కానీ మరి నా నేను లేకుండా ఎవడు పరలోకానికి పోలేడని యేసు ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి మనము యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలను తూచా తప్పకుండా మనం ప్రకటించినప్పుడు మనం ఎంతో అదృష్టవంతులు యేసు ప్రభువుని మనం యేసు అనగా రక్షకుడు రక్షకుడు అనగా తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టారు క్రీస్తు అనగా అభిషేకించబడినటువంటి వారు క్రీస్తు అనగా అభిషేకించ ఎవరి చేత అభిషేకించబడినాడు తండ్రి అయిన దేవుడి చేత అభిషేకించబడి ఈ లోకానికి పంపించినాడు కాబట్టి ఆయన పూర్తి పేరు యేసు క్రీస్తు అట్టి యేసు క్రీస్తు నీకు దేవుడుగా దొరికినందుకు నీవు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే సంతోషముగా ఉండుడి ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి అప్పుడు ప్రతి విషయంలోనూ మీరు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ప్రతి విషయంలో మీకు పిల్లవాడు పాస్ అయినా ఆయనకి కూటమి ప్రార్థన పెట్టుకోవాలా పాస్ అయినా ప్రార్థన పెట్టుకోవాలా కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా మనం దేవునికి ఒప్పుకున్న దాని ప్రకారంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలా లేకుంటే మనం అబద్ధికులుగా పరిగణించబడతాము ముందర నేను ఒప్పుకోమని ఆయన ఏం బలవంతం చేయలా నీకై నువ్వే ఒప్పుకున్నావు నా కుమారుడు పాస్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞత స్థుతి కూటం పెడతాను అని ఒప్పుకున్నావు కాబట్టి ఒప్పుకున్నది తప్పక నెరవేర్చాలా లేకపోతే అది దొరకదు కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి వారులరా ఈ యొక్క యవనస్తుని యొక్క గాథ ప్రకారంగా అదేవిధంగా ఉండాడు అదే రీతిగా ఇక్కడ చూస్తే సమరయ స్త్రీ ఈ సమరయ స్త్రీ యొక్క వృత్తాంతం యేసు ప్రభు దేవుడు ఆయనకి దప్పిక లేదు దాహం లేదు ఆయన బలాఢ్యులు శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన పరలోకం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరు యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి వచ్చిన దేవుడు కాబట్టి ఆయన నాకు ఆ గలీల ఆ యొక్క సమరయ స్త్రీతో నాకు దాహానికి నీళ్ళు ఇవ్వమని అడిగాడు అప్పుడు ఆమె ఒరే ఈయన ఈదుడు అయ్యి ఉండి పాస్టర్గా కనపడుతుండడు ఈయన కాబట్టి ఈయన నీళ్లు నన్ను అడగడం ఏంది నేను సమరయ స్త్రీని నువ్వేమో యూదుడు దాహనముఖి మని ఎలా గడుగుతున్నావు ఈ బావి చాలా లోతైనదే మా యాకోబు కంటే నువ్వు గొప్పవాడవ అన్నప్పుడు యాకోబును ఆశీర్వదించినటువంటి దేవుడు ఎవరు యేసు ప్రభు ఎట్లనగా ఆయన పెనుగులు ఎద్ద రాత్రంతా ఆయనతో పెనుగులు ఆడినాడు 
పెనుగులాడితే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీ పేరేం పేరంటే యాకోబు యాకోబు అనగా మోసగాడు తండ్రిని మోసగించాడు అన్నని మోసగించి జ్యేష్ఠత్వము స్వీకరించినటువంటి వాడు జ్యేష్ఠత్వం అంటే పెద్ద కుమారుడికి రెండింతలు పాలు ఉంటుంది తండ్రి ఆస్తిలో మిగతా వాళ్ళకి ఒక పాలే కాబట్టి పెద్ద కుమారుడుగా జన్మించడం చాలా అదృష్టం కాబట్టి పెద్ద కుమారుడికి రెండింతల ప్రాపర్టీ వస్తుంది కాబట్టి ఆయన మోసగాడు అని ఆయన చెప్పుకున్నందువల్ల అప్పుడు నీ పేరేమని అడిగితే నా పేరు నీకెందుకు నీకేం కావాలంటే నన్ను ఆశీర్వదించిన దాకా నేను నిన్ను పోనీను అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఇక మీదట నీ పేరు యాకోబు మోసగాడు కాదు ఇజ్రాయేలు అని కొత్త పేరు పెట్టాడు కాబట్టి ఈ విషయంలో మీరందరూ ఏకీభవించాలని ప్రభు పేట మనం చేస్తూ ఉంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి దయలు ఎన్నాయన ఎంతవరకు మీరు మాట్లాడిన రీతిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను మరి ఈ సమయంలో నా ఆయన ఏసయ్య ఏం చేయవలనో నా ప్రభు వాటన్నిటిని మీరు చక్కగా వివరించినందుకు మీకు వందనాలు మరి ఈ యొక్క నెట్కో టీవీ యువకుల్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి వారికి మంచి దీర్ఘాయుష్ అనుగ్రహించి ఏ అనారోగ్యం వాటిల్లకుండా చక్కని ఆరోగ్యం ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను మరి పాట పాడినటువంటి ఉండ్రాళ్ళ సునీత గారిని ఆమె భర్తను అతను దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ పుణ్యనామను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెను